আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্জি আমিরা করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে লকডাউন করা হয়েছে ঢাকার ওয়ারি এলাকার কিছু অংশ আজ ভোর 6টা থেকে 25 জুলাই পর্যন্ত মোট 21 দিন এই লকডাউন কার্যকর থাকবে সেখানে করোনা সংক্রমণে হটস্পট বা রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত ওয়ারি এলাকায় কঠোরভাবে এই কর্মসূচি পালনে নেওয়া হয়েছে সব ধরনের প্রস্তুতি এলাকার 17টি প্রবেশপথের 15টি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে নজরদারি রাখা হচ্ছে পুরো এলাকায় ওয়ারি বালিকা বিদ্যালয়ের করোনা পরীক্ষা নমুনা সংগ্রহ বুথ খোলা হয়েছে সকাল থেকে সেখানে তিনজনের নমুনা সংগ্রহ করা হয় মহানগর জেনারেল হাসপাতালে একশো সজ্জার বেড তৈরি রাখা হয়েছে আক্রান্তদের জন্য করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে বিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনা পজিটিভে তিনজন এবং উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয় এছাড়া বিভাগের ছয় জেলায় নতুন শনাক্ত হয়েছে একশো বিয়াল্লিশ জন খুলনায় আক্রান্ত একজন এবং উপসর্গ নিয়ে তিনজন মোট চারজন করোনায় মারা গেছেন বিভাগটির দশ জেলায় একশো চুয়ান্ন জন নতুন শনাক্ত হয়েছেন এছাড়া করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে কুমিল্লায় সাতজন সিলেটে তিনজন নোয়াখালীতে একজন ও নারায়ণগঞ্জে একজন মারা গেছেন এদিকে চট্টগ্রামে গত চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছে দুশো তেষট্টি জন ময়মনসিংহ বিভাগে একদিনের নতুন আরও একানব্বই জন শনাক্ত হয়েছে রংপুর বিভাগে চার চিকিৎসক ও দুই পুলিশ সহ করোনা ধরা পড়েছে আরও আটচল্লিশ জনের শরীরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ে সিভিল সার্জন অফিসের চিকিৎসক ব্যাংকার সহ নতুন সাতাশ জন সিরাজগঞ্জ সত্তর জন এবং শেরপুরে একজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন গ্রামগঞ্জে এখনও করোনা ভাইরাস সেভাবে থাবা না দিলেও এর প্রভাব পড়েছে খুব ভালোভাবেই এতে সবচেয়ে বেশি হতাশ প্রান্তিক কৃষকেরা করোনার ফসল উৎপাদন খরচ বাড়লেও আয় কমেছে প্রায় অর্ধেক এদিকে কোরবানির পশু বিক্রি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন খামারিরা বিশেষজ্ঞরা বলছেন সরকারি সহযোগিতা কৃষকের হাতে পৌঁছাতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা আরও স্বচ্ছ হতে হবে হোমাইন কবির কবিরের ক্যামেরায় আদিন সচিবের রিপোর্ট খুব সকালে কৃষকের মাঠে ছোটার পাখপাখালির ক্লান্তিহীন খেলায় মেতে ওঠা আবহমান গ্রাম বাংলার এই দৃশ্যটা যতটা চেনা ততটা জানা নেই ভয়েল করোনা ভাইরাসকে তাই মাস্ক ব্যবহারে তেমন একটা আগ্রহ নেই গ্রামের মানুষের ভয় তো কিছু না শুনি খালি জ্বর হয়ে মরে जिलार मत मानिकगंज प्रत्याशित फसल पानी चाषी उल्टो कर आय कमे प्राय अर्धेक রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে মনে করেন যে নানান ধরনের আত্মীয় বিতরণ হয়ে যায় শুধু কৃষকই নয় কুরবানি ঈদকে ঘিরে সারা বছর যারা পশুর যত্ন নেন সেই খামারিরাও এখন অসহায় অন্যান্য বছরে ঈদের অনেক আগে থেকেই পাইকাররা পশুর খোঁজ করলেও এবার তাদের খোঁজ নেই বিভিন্ন স্থানে হাট বসা নিয়েও আছে সংশয় গরুটা পালতে নব্বই হাজার টাকা খরচ গেছে এই টাকা তো আমাদের ঘরে আসতেছে না আসার কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত এবার যদি তিরিশ হাজার টাকা লাভ হইতো ওই টাকাটা আবার অন্য আর একটা বছর কিনে আমি যদি পালতাম তাহলে আরো লাভ হইতো যারা চাকরিজীবী যারা নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন পায় তারা তো চার পাঁচ মাস ধরে বসা কিনে দিব কি দে खाद्य चाहिदा मेटाते प्रानिक कृषक शस्य कनार विषय निश्चित करते सरकार कृषक दर के प्रणोदना दिए थे अनेक समय देखा जाए कृषक प्रणोदना তাদের কাছে যায় না কৃষকদের কাছ থেকে যে ধান কেনার যে প্রক্রিয়াটা সেই ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে ক্ষুদ্র কৃষকরা বা অনেক সময় যে এলাকার যারা ক্ষমতাশালী ক্ষুদ্র কৃষকরা বঞ্চিত থেকে যায় কৃষকরা যাতে ফসলের ন্যায্য দাম পান সেজন্য স্থানীয় পর্যায়ে মনিটরিং কঠোর করার তাগিদ দেন তিনি এই মানুষগুলো হলো একেবারে মাঠ পর্যায়ের কৃষক যাদের জন্য সরকার নানা রকমের আশ্বাস দিয়েছিল সহযোগিতার 
করোনার বৃষ্টিতে তাদের যে ক্ষতি হয়েছে তার খুব সাধারণ সহযোগিতা তারা এখনো সরকারের কাছ থেকে পাননি বলে তাদের দাবি তারা বলছেন যে সরকার যেন এমন কোনো উদ্যোগ নেয় যাতে সরাসরি সেই সহযোগিতা কৃষকের হাতে এসে পৌঁছায় তাহলেই কৃষকের কল্যাণ হবে আদিন সজীব এটিএন বাংলা হরিরামপুর মানিকগঞ্জ কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্রের পানি কমতে শুরু করলেও বেড়েছে ধরলার পানি গত দশ দিন ধরে এই দুই নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় দুর্ভোগ বেড়েছে চর ও নির্মাণচলের লক্ষাধিক বানভাসী মানুষের না খেয়ে না খেয়ে দিন কাটছে দুর্যোগ কবলিত হতদরিদ্র পরিবারগুলোর এদিকে পানি বাড়া কমার সাথে সাথে ব্রহ্মপুত্র ধরলা তিস্তা ও দুধকুমার নদী সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকায় দেখা দিয়েছে ভাঙন সরকারিভাবে ত্রাণ তৎপরতা শুরু হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে আজও ব্রহ্মপুত্রের পানি চিলমারি পয়েন্টে বিপদসীমার একত্রিশ সেন্টিমিটার দুধকুমার নদীর পানি নুনখাওয়া পয়েন্টে পঁচিশ সেন্টিমিটার এবং ধরলার পানি সেতু পয়েন্টে বিপদসীমার ষাট সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে